Balita dito po sa Manila Times. Kasi po ang ginawa ni Lunen, gumawa siya ng draft rulings. Iba-iba. <laughs> <laughs> Supreme Court Associate Justice Marvic Lunen Victor Mario Marvic Ma, Marvic Mario Victor Pati yung pangalan po ni Lunen talagang nakakalito Ano ba yung pangalan mo talaga Marvic Mario o Victor <laughs> Pati pangalan niya nakaka dito. Justice Marbik. Pero tingin ko rito, ang nagkamali nito, yung Manila Times, ano? Ano kaya? Kasi, ang pagkakaintindi ko, ang Marbik, kombinasyon ng Mario at Victor, Marbik, Eh, 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 yan yung nakasulat dito. Marvin, Mario, Victor, yun. <laughs> Appears to have circulated several versions of his draft decision. On the December 16 election protest of former Senator Ferdinand Marcos Jr. before the High Court sitting as Presidential Electoral Tribunal. Iba-ibang versyon. Pati yung mga kasama niya, mga kababayan, sa Supreme Court, nalito. Imagine that. Matatalino ang mga justices. Di ka man maging abogado o na pagiging abogado kung di ka matalino. Kontrain niya kita dyan, Mr. Maraviles. Bakit niya si Lomi? Marvik? Sinerge ng aking anak. Marvik, Mar Mario, Victor. May pamor ka pa! Apelyido na to, Lionel. Pati yung nanay niya, no? Nalito na siguro. Pati yung nanay ni... <laughs> Kasi, normally po, sa normal na pag-iisip ganito, tulad ng aming presidente sa school, ang pangalan, pangalan niya, Maria. Maria. Luisa yon mami. Si Malo. Si Malo. Si President Malo. Eh di bali, basta ang, 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 ang tawag namin sa kanya, Mamalo. Kasi yung pangalan niya is Maria Luisa yata yon, Kaya Malo. Hindi ako nagkamali. Iwag ko nang sabihin yung family name. Baka malatha. <laughs> And so, dito, Marvik, yun ang pagkaintindi ko. Marvik, Mario, Victor. Ito pala, Marvik, Mario, Victor. Minarvik. Anyway. Ganon talaga yung pakapangalan sa kanya. <laughs> Kaya po, pati yung pag niya, mga kababaya, na-influence ng pangalan niya. Marami din ang bersyon. <laughs> so, yung mga kasama niya, mga kababayan sa Supreme Court, nalilito. Ano anya ito? Bakit ang daming bersyon? Ay, mga members ng uh, Supreme Court, wag na niyong, wag na kayong magdaka. Maraming bersyon kasi. Yung isa, ang nagsulat niyan, si Marvik. Yung <laughs> Yung sunod na bersyon si Mario. Lahat sila Associate Justice ng Supreme Court. Yung pangatlong bersyon si Victor. Gets niyo mga <laughs> mga <laughs> Justices ng Supreme Court, Marcos Hadran for Vice President against Maria Leonor. Buti pa ito, dalawa lang eh. Maria Leonor Robredo in loss by 263,473 votes 
Ayan ang kasulat dito. Pero kung sa Amerika ito, may nakasulat ng fake news. <laughs> ha? He filed the protest accusing Robredo of massive electoral fraud, anomalies and irregularities. Sources in the court immediately familiar with the case told Manila Times that Lionel himself handed out copies of draft resolution to Chief Justice Diosdado Peralta and the 13 other justices of the court during the end bank meeting on last January 12 so they could deliberate on it. But one source said, some of the distributed copies were different from the others from the others and there was no telling which one was the original draft. Tama po yung analysis ko dito mga kababayan. Tama. Yung ibang draft ang gumawa po si Victor. Yung isa naman si Marbic at yung isa si Mario. Ang may Ang, uh, ano nga yung tawag doon, yung, yung suspect? Ang, uh, ano sa Tagalog yung suspect? <laughs> ha? Hindi. <laughs> Ang salarin. <laughs> Yan ang magandang time doon. Ayan po ang salarin dito. Ini, ini maintindihan. Alin ba dito? The source said, Yunen must have deliberately circulated several versions to unmask the justice who leaked earlier documents written by Yunen. Some words were, were misspelled. Possibly si Marbik yung may gawa ng misspelled version. In paragraphs, in quotations, that were some of the copies were missing, si Mario naman ay may gawa noon. From others, the insider said, it was learned, mga kababayan. Uh, one justice received a 97-page draft. <laughs> and another 196 pages. Kulang <laughs> ng isa. O tama, tatlo. Tatlong version nga. And two others, 95 pages. One was only... Ay, mas marami. Isa, dalawa, tatlo, apat. Limang version. Limang version po. One was only 93 pages long. Another source believes that Lunen's attempt to catch the leaker has compromised the integrity of the original draft and left the court totally confused. Masama talaga po ang epekto nitong ano? Biros? Walang sinasanto? Pati yung utak na... <laughs> Tinamaan pati yung utak ng isang justice, mga kababayan ng Supreme Court? Ba't gagawin mo yon? Para lang hulihin mo yung nag-leak? Ba't mo gagawin yun? Para kang bata. Or ang intensyon, mga kababayan nito, ay para idili, idili, talagang idili, hanggang matapos na lang. Doon pa lang sa confusion, ng mga justices na nalitong-nalito na, gulong-gulo na yung isipan, ayusin mo na niya, nasayang yung panahon. Another delaying ano, tactics para tuloy-tuloy ang pagsasalita ng history at computation ng matics-matics ni Lomi. Tuloy-tuloy mga kababayan ang alam mo anya yung nangyari, 1947 anya yon di ba? Yung gira. 
<laughs> Rule 13, Section 6A of the Supreme Court's Internal Rule states that any decision shall state clearly it is intentional, mga kababayan. And it is a violation of Section 6 of Rule 13 ng Supreme Court mismo. Tingnan ninyo, mga taong ito. And distinctly, the facts in the law on which it is based because of the scheme of Lunen, one justice is holding a different draft from the others. <laughs> Let me have a copy of that. Iba naman yung kopya mo. Binabasa sa kopya ng isa. <laughs> How can the justices vote intelligently? O nga naman. Paano? Anong bubutuhan doon? Iba yung draft copy na hawak ng isa, ng bawat isa, iba-iba. Sama talaga itong virus na to. Sama ang epekto sa ano? Sa mga matatalino dito sa Pilipinas. Naging AIEO. Attorney Larry Gadon, pasok! <laughs> Another insider said, even the watermarks were different. May ganon, the PET is scheduled to discuss UNEN resolutions today, February ito, o pano, din na natin, kung naayos na po ito. Dapat dito mga gababayan may, may sanksyon. Pag may ganito mga ano, dapat may penalty siya. Isa sanksyon mo siya, suspension through votes ng ano maggawa kayo ng ano ng uh, batas or it, could it be possible na kasama sa ano sa internal rules if it is deliberate deliberate deri, deliberately done talagang sinadya niya di sanction niyo walang sweldo na isang taon isang taon walang sweldo O hindi, ang gagawa na ano. Kalukuan. Walang sidoan niya. Kugutom yung pamilya ko. One year. Saan ka pulutin na? Justice ka. Gan ganyan ka mag-isip. Mag the sources agree that the case will most likely be called again or the deliberations reset. O, oh, kita ninyo. Hindi, hindi, hindi natin pwede ito pag-usapan kasi, o na, iba-iba yung kopya natin. Hindi man in-identify ni alin dito yung authentic. Alin talaga dito? O ito, kulang ng page. Because of the entry of newly appointed Justice Joseph Lopez and to give time for the magistrates to review the ruling in depth. Ayun taloy. Then, hindi tayo pwedeng mag-deliberation ngayon. Mag-aralan muna natin. Tingnan natin. Kung nalin dito, we will review first the ruling. Kung ano to, sabi ko sa inyo. What seems to be the only consistent thread is Lunen's recounting of the four elections protests filed before the PAT. That of former Senator Miriam Defensor Santiago against former President Fidel Ramos, former Senator Manuel Rojas III against former Vice President Gigi Marbinay, actor Donald Alan Po, si Pando, <clears throat> against former President Gloria Macapagal Arroyo and former Senator Lorna Rihina Ligarda against former Vice President Emmanuel Nole Di Castro. The Marcos case has been pending before the PAT for the better part of four years having been filed. Marcos 
by Marcos on June 29, 2016. Inubos na lang mga kababayan nila yung panahon. In his protest, Marcos questioned the results from 39,221 clustered poll precincts in three provinces in Maguindanao. Ayan po mga kababayan, mga kabungbong, pasinsya na po kayo. Kasi po, ang ating bansa ay nilukob. <laughs> nilukob ng mga tao na kontrolado ng masasamang espiritu. Kaya importante po, mga kababayan, mapag-usapan natin ang jablo. Gawain ito lahat ng jablo po. Confusion. Deception, confusion. Kasi po sa ating Panginoon, hindi wala yun. Sa ating Panginoon is clarity. Clear in sound mind. Ang sa Diablo po, confusion, deception. Yan ang sa Diablo po. Yan ang totoo. So makikita ninyo kung paano ang masasamang espiritu nagtatrabaho po para guluhin ang ating bayan. Matindi ang sanib. Sanib ng dilawan. <laughs> uh, yan po kasi uh, kaya ko ini kaya ko po ito uh, dinidiskus ngayon. Alam ko ang mga viewers natin, karamihan, kung hindi yung DDS, yung DDS, yung BBM, yung mga dilawan po, mga bashers po natin. <laughs> Sila yung mga bashers po natin, yung mga dilawan. Uh, so anyway, tingnan na lang po natin, mga kababayan, kung ano yung mangyayari.